Halo warga itu kembali lagi di channel saya Nyana Putra di segmen YouTube Hack dan pada video kali ini saya akan membahas tentang berapa sih penghasilan YouTube Short untuk seribu kali penayangan. So kita lanjut setelah intro yang satu ini. Oke pada video kali ini kembali lagi di segmen YouTube Hack dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian membongkar salah satu analis atau analitik video saya di YouTube berapa sih penghasilan dari seribu kali penayangan short dimana kalau short itu sebenarnya dimonetize baru tanggal bukan tanggal baru tahun 2023 pertengahan bulan Januari sesuai dengan info yang diberikan oleh YouTube langsung tapi nggak apa-apa kita lihat aja kita bongkar langsung so, langsung saja ini dia videonya. Oke kembali lagi di channel Aljana Putra di segmen YouTube Hack dan pada video kali ini saya akan membahas tentang berapa sih penghasilan untuk YouTube Short terbaru. Dimana kalau di 2023 ya ini tag videonya di 2022 kita nggak pernah tahu 2023 sistem iklan Shortnya seperti apa karena dia bakal diumumkan selambat lambatnya pertengahan Januari 2023. So kita tunggu aja tapi di sini <tuh> untuk penghasilannya sudah mulai muncul tapi ini pasti akan diupdate. Penghasilan sudah mulai muncul dan saya mencoba mengupload beberapa short dan apa saja keuntungannya upload short saya sudah merangkum di video ini ya jangan di skip buat teman-teman yang promosi channel silahkan tinggalkan di kolom komentar mengenai uh, konten ini silahkan komentarkan channel kalian di bawah oke okay. nah beberapa hari yang lalu saya aktif mengupload short ya beberapa short yang bisa dibilang random tentang apa yang terbaru ya pokoknya random aja lah kita testing untuk shortnya seperti apa karena tab shortnya udah pisah ya antara video panjang dan juga short jadi tampilannya cukup epic gitu tab tabnya dipisah gini saya suka makanya saya bikin short dan ada satu shot yang memperoleh view 5000 dan banyak yang bilang untuk short itu kok sekarang sepi ya nggak kayak dulu dulu itu nyari view short itu gampang dan sekarang malah susah jadi kalau saya bilang itu ada benernya juga karena dulu saya coba upload short itu gampang banget memang nyari viewnya nyari view 10 ribu 5 ribu atau bahkan puluhan ribu itu gampang banget tapi kalau sekarang memang agak sedikit susah kalau memang kalian nggak berjuang dari 2022 awal untuk uh, mencetak algoritma ke short karena perbandingannya begini ada channel yang memang rame di short ya di shortnya rame ketika upload video panjang dia sepi ataupun sebaliknya ada yang video panjang rame shortnya sepi ya ada yang kedua-duanya rame juga ada tapi tinggal kita pelajari aja dan saya yakin kalau memang sekarang sepi shortnya tapi kalau kalian konsisten di short itu pasti akan rame juga gitu nah sekarang kita akan bongkar salah satu videonya berapa sih penghasilannya gitu untuk berapa ribu penonton berapa penghasilan dari short nah untuk ini saya akan bongkar yang ini ya video ini jadi buat teman-teman yang nanya itu penghasilan dari mana coba teman-teman buka shot di handphone kemudian di swipe sebanyak 809 kali maka dia akan muncul iklan nah hasil iklan itu kalau menurut feeling saya itu itu yang dibagi oleh ke 8 channel itu makanya dia agak kecil penghasilannya itu masih perkiraan aja ya masih perkiraan di video ke 9 atau ke 10 itu biasanya ada, ada iklan ya kalian swipe aja hitung di handphone ya sebanyak 9 kali itu pasti akan muncul iklan dia oke okay? dan kemungkinan besar itu masih di handphone doang kalau di ini enggak belum berlaku ya di, di PC belum berlaku tapi kita tunggu aja Januari pertengahan pasti akan ada sistem yang lebih bagus uh, dari YouTube ya karena kita tahu seribu penayangan iklan aja kalau di video panjang aja paling bayar berapa sih gitu apalagi di short dan notabene gampang banget nyari view ya, anggap kita gampang lah gitu nah tinggal swipe swipe doang udah masukkan hitungan view kalau satu kali swipe itu langsung muncul iklan itu kayaknya nggak mungkin banget ke depannya pasti akan ada sistem yang diterapkan oleh YouTube. So kita akan bongkar di sini untuk uh, jangkauannya ya, teman-teman bisa lihat. Oke, okay, teman-teman bisa lihat rasio kliknya, penayangannya. Oke, okay. tayangan 26.000, penayangannya 5.000 ya. Penonton uniknya 4.700. Jadi yang bisa kita ambil ketika misalkan penghasilannya kecil, yang bisa kita ambil adalah dampak yang diberikan oleh si short ini. Yang pertama adalah promosi channel, yang kedua bisa menghasilkan subscriber juga. Banyak sih ya banyak. Dan yang ketiga bikinnya cukup gampang dan cepat Oke okay. sekarang kita ke ringkasan boom nah teman-teman bisa lihat ini 5000 penayangan itu penghasilannya sekitar 500 perak kalau 1000 berarti 100 perak Oke okay. 
dan jam tayangnya waktu tontonnya itu 54 jam subscriber yang dihasilkan 13 oke okay ya jadi bisa dibilang oke okay lah untuk pertanyaannya worth it gak sih sebenarnya kalau kita bikin konten ke YouTube ya worth it worth it aja mau kayak gimana juga hasilnya sebenarnya sah-sah aja cuman yang jadi permasalahan adalah 5000 penayangan dapatnya 500 perak berarti 50000 dapatnya 5000 500000 dapatnya 50000 berarti 5 juta dapatnya 500000 ya itu nggak mungkin nggak 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 seperti itu hitungannya kita kita masih belum dapat hitungan pastinya karena untuk sekarang ini short kan masih sistem reward ya sistem reward jadi iklannya belum muncul ini mungkin estimasi penghasilan bonus aja karena sekarang di bulan Desember masih reward di 2023 rewardnya akan dihapuskan dan murni dari uh, iklan nah itu pasti akan lebih besar nggak mungkin 5000 penayangan dapat 500 ya mungkin 600 mungkin enggak 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 mungkin 600 600 juga enggak mungkin karena di sini kalau saya pikir ya kita yang penting bikin show dapat dampaknya dapat subscribernya dapat penayangannya terus dapat uh, penonton baru di channel kita itu banyak banget plusnya dari uh, shot ya tapi apalagi kalau kita udah ketemu celahnya ketemu celahnya kita akan ya udah setelah untuk shot rame itu biasanya subscriber akan kencang banget naiknya cepet banget naiknya kita tunggu aja algoritma YouTube itu seperti apa untuk 2023 untuk memanjakan si konten kreator short ini karena kita tahu short sama tiktok itu lagi saingan banget untuk monetize platformnya ya jadi kalau YouTube enggak uh, bisa dibilang enggak menjaga ekosistem shortnya tetap seperti ini penghasilannya itu pasti akan orang beralih ke tiktok walaupun memang short dan tiktok itu bisa digabungkan misalnya kayak teman-teman bikin video short kemudian diupload ke tiktok itu bisa juga cuman tiktok itu platformnya itu sensitif banget kalau ngomongin platform lain biasanya nggak bakalan apyp susah itu biasanya tapi kalau youtube kan sah-sah aja walaupun videonya di upload dari tiktok juga kalau memang view nya kenceng ya kenceng aja gitu dia netral seperti itu yang saya pelajari dan saya baca nah buat teman-teman yang bangkok kecil banget sih penghasilan shot kalau sekarang Desember masih proses reward masih uh, ada reward ya, untuk pembayarannya belum dari iklan ini estimasi penghasilan yang di luar reward ya kalau teman-teman gede itu di reward pasti bakal gede juga tapi hitungannya nggak jelas belum jelas ya nanti Januari baru hitungannya pakai di analitik seperti ini Oke minimal dapat subscriber gratis kemudian jam tayang juga dapat uh, mungkin pengenalan channel juga awareness juga kalau channel kita itu ada gitu kesadaran penonton nah buat teman-teman yang mau jasa subscriber permanen ya dan bonus view teman-teman bisa kejadi creator.com atau jam tayang jasa jam tayang bonus video satu jam itu ya, teman-teman kejadi creator.com ini adalah platform pertama yang menyediakan gratis view dan gratis video untuk kalian pemula silahkan linknya dari bawah ke jadi creator.com Pertama di Indonesia menyediakan subscribe bonus view dan jam tayang bonus video dan di sini ada jasa intro logo YouTube juga. Ya, teman-teman dengan harga yang terjangkau, teman-teman klik linknya di bawah di deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian aja video saya mengenai penghasilan short dan semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat untuk menjadi seorang konten kreator karena ketika kita menjadi konten kreator yang tulus dan memang berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, targetkan, teman-teman pasti akan menemukan jalannya. Yakin aja, saya juga memulai semua dari nol, dari benar-benar nol banget. Jadi teman-teman bisa mulai aja dulu, gas saja. Nanti pasti akan menemukan rumus teman-teman sendiri untuk mengembangkan channel kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke mungkin sekian video saya mengenai penghasilan YouTube Short dan buat teman-teman itu sekedar gambaran aja berapa sih penghasilan untuk YouTube Short dan buat teman-teman yang pertanyaan seperti biasa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you.